இன்றைக்கு முழு நாளும் யாராவது மாயா இருந்ததா யாருக்காகணும் யாருக்கானும் மாயா இருந்ததா மாயா வந்தாளா இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பேர குழந்தைகளை நீங்க நினைவு செய்யவில்லை இல்லையா அதனால் இந்த முறையில் தொடர்ந்தும் சக்திசாலியாக இருங்கள் இதற்காக சுலபமான ஒரு வழிமுறை என்ன என்றால் இரண்டு வார்த்தைகளை நினைவு செய்வதாகும் அனைத்திலும் மிக சுலபமான வழிமுறை இரண்டு வார்த்தைகளை நினைவு செய்வதாகும் இரண்டு வார்த்தைகளை நீங்கள் நினைவு செய்கின்றீர்களா முழு முரளியை கூட நீங்க மறந்து விட முடியும் ஆனால் உங்களால் இரண்டு வார்த்தைகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அதை நடைமுறை ரூபத்திலும் பயன்படுத்த பயன்படுத்துங்கள் இந்த இரண்டு சொற்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு இந்த இரண்டு வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிவீர்கள் அது வந்து ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது புது விஷயம் இல்ல ஒன்று வந்து ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்களை வைத்திருக்கிறது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னா ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்களை வச்சிருக்கிறது அப்படின்னா எது ஒன்று எதிர்மறையாக இருக்கோ அதை எல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமாக மாற்றுவது அப்படின்னா ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனை வைத்திருப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் எதிர்மறை அப்படிங்கிறது ஆக்கப்பூர்வமாக ஆகணும் உங்களால் அதை மாற்ற முடியும் உங்களால் அதை எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அதை வெறுமனே நீங்கள் சோதனை பண்ணணும் அதாவது காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் போதும் உங்களால் ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்களை வச்சிருக்க முடியுதா அப்படின்னு நீங்க சோதனை பண்ணணும் இரண்டாவது விஷயம் அப்படின்னா என்னன்னா மற்றவர்களுக்காக நல்ல ஆசைகளை வைத்திருப்பது மற்றவர்களுக்காக நல்ல ஆசைகளை வைத்திருப்பது அதனால் சுயத்திற்காக ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்களும் மற்றவர்களுக்காக தூய எண்ணங்களையும் வைத்திருப்பது சுயத்திற்காக ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணம் மற்றவர்களுக்காக தூய எண்ணம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு நீங்க வந்து ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணம் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க எப்படி உங்களால உங்களால மற்றவர்களுக்கு நல்ல ஆசைகளை கொண்டிருக்க முடியாது அதனால நீங்க இரண்டு விஷயங்களுக்கு கவனத்தை கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இது புரியுதா இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க இதை நீங்க மறக்க கூடாது எல்லாத்தையும் இங்கேயே மறந்துட கூடாது சுப சிந்தனை இங்கே எல்லாத்தையும் மறக்க போயிடக்கூடாது இந்த நாட்கள்ல என்ன பார்க்கப்படுது அப்படின்னா அநேகமான சூழ்நிலைகள்ல மற்றவர்கள் வந்து உங்களுடைய சொற்களை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்னாலும் அநேக சூழ்நிலைகள்ல மற்றவங்களுக்கு நீங்க சொல்றத புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னாலும் சொற்களின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியல ஆனால் நல்ல ஆசைகளின் மூலம் நீங்க தூய அதிர்வலைகளை கொடுக்கும் போது அவங்க மாறுவாங்க மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு கவனம் கொடுக்கணும் நீங்க வந்து விடுபட்டவர்கள் ஆறீங்க அதாவது இந்த பிராமண வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க விடுபட்டவர்கள் ஆகிறீங்க ஒரு பணிக்காக நீங்கள் எதையாவது பயன்படுத்தும் பொழுது அது அதிகரிப்பதுடன் நீங்கள் சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்து கழிப்படைவீர்கள் ஒவ்வொரு பணியின் வெற்றிக்கும் தெய்வீகமே தெய்வீக தன்மையே அடிப்படையாகும் அவ்வக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம்
இன்றைய இன்றைக்கு நாள் பத்தொன்பது ஒவ்வொரு பொக்கிஷத்தையும் பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தி அதனுடைய சொரூபம் ஆகுங்கள் வெற்றி சொரூபம் ஆகுங்கள் இன்றைய தலைப்பு தெய்வீக புத்தி இப்பொழுது நாம் மோகினி தேவி கூற இருப்பதை கேட்கலாம் ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி நீங்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருமே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சுகமாக இருக்கிறீங்க சில அப்ப நான் நினைப்பேன் இது பாபாவினுடைய பாபாவினுடைய ஆசீர்வாதமா இல்ல நாம செய்த மென்மையான காரியங்களினுடைய பலனா அப்படி நான் யோசிப்பேன் நம்முடைய பெரிய குடும்பத்தை நாம் சந்திக்கிறோம் நம்முடைய திருஷ்டியை வந்து நாம பகிர்ந்து கொள்றோம் நம்முடைய சுகமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்றோம் பொதுவாக அது நடக்காது இல்லையா சோ நாம வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள் பாகியசாலிகள் எவ்வாறு பாபா தான் ஆசீர்வாதங்களை அருள்பவர் அப்படின்னு நாம சிந்திச்சு பாக்குற போது நாம் அந்ததுனால நாம பிறந்திருக்கிறோம் அந்த ஆசீர்வாதத்தின் மூலம் நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அதாவது பாபா கிட்ட இருந்து தெய்வீக பரிசுகளை பெற்றவர்களாக நாம் பிறப்பிடுத்திருக்கிறோம் அவ்வளவு அழகான விஷயங்கள் வந்து இயற்கையில இயற்கையிலே நமக்கு இருக்கு இனிமை மன்னிப்பது அப்படின்னு பலவிதமான நல்ல குணங்களை வந்து குணங்களோடு நாம பிறந்திருக்கிறோம் சோ இதனுடைய அட்டவணையை நீங்க செய்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய என்னென்ன ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா நிறைய இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நாம தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற ஆசீர்வாதத்தை பற்றி பேசலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் தெய்வீக தன்மை அப்படின்னாலே அது ஒரு மிக மென்மையான சொல் தெய்வீக தன்மை அப்படின்னாலே அன்பு இருந்தால் கூட தெய்வீகமான அன்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது தெய்வீக புத்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது தெய்வீக புத்தி அப்படின்னா அது எப்பொழுதுமே எப்படி சிந்திக்கும் அப்படின்னா உலகாய உலகாயத்துக்கு அப்பால் தெய்வீக தன்மையோடு சிந்திப்பதுதான் தெய்வீக புத்தி நாம எதை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தாலும் நாம சில பேருக்கு பதில் கொடுக்கணும் பேசணும் எந்த காரியத்தை நாம் செய்தாலும் அது தெய்வீக தன்மையோடு இருக்கு அப்படின்னா நாம எதை செய்யணுமோ அதை எல்லாம் செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு மிகவும் எக்ஸ்ட்ராடினரின ரொம்பவும் வித்தியாசமான ஒரு முறையில நாம் அதை செய்யணும் சாதாரணமா இருக்க கூடாது மிகவும் அசாதாரண முறையில செய்யணும் நம்முடைய மன ஒருமுகப்படும் சக்தி ஒரு அன்பு மிக்க புத்தி இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் பாப்பா குழந்தைகளாக நமக்கு பல பரிசுகளை கொடுக்கின்றார் பாபா கொடுத்திருக்கும் ஒரு பரிசு என்னன்னா தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற பரிசு தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கறதற்கு தெய்வீக சக்திகள் அப்படிங்கறதற்கு இது எல்லாமே தெய்வீக புத்தியின் அடிப்படையில இருக்கிறது சில நேரங்கள்ல யோகிசுடைய நெற்றியில அந்த தெய்வி மூன்றாவது கண் அப்படிங்கறத காட்டப்படுது ஆனா இந்த ஒரு பரிசு பாபாவினால் விசேஷமாக கொடுக்கப்பட்ட பரிசு தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கறது பாபா அவ்வப்போது நம்முடைய பரிசுகளை பற்றி பாபா நமக்கு விழிப்புணர்வை கொடுக்கின்றார் சிலப்ப வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பரிசுகளை எல்லாம் எடுத்து அலமாரியில வச்சுடுறோம் அதை வச்சுட்டு நாம மறந்து போயிடுறோம் பரிசு இருக்கு அப்படிங்கறத 
இது நிறைய அநேக முறை நடக்குது அப்போ பாபா நமக்கு நினைவூட்டுகின்றார் இந்த பரிசை பயன்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற அந்த பரிசை பயன்படுத்துங்க குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இதை பாப்தாதாவிடமிருந்து ஆசீர்வாதமாக பெற்றிருக்கிறீங்க தெய்வீக புத்தியை ஆசீர்வாதம் அப்படின்ட்டு வரும்பொழுது அது நம்முடைய தெய்வீக தன்மையை பொறுத்திருக்கு இல்லையா தூய்மையை பொறுத்திருக்கு இல்லையா எந்த அளவுக்கு தூய்மை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இதயம் சுத்தமாக இருக்கு நன்மை பயக்கும் பரோபகார உணர்வு இருக்கு நல்ல ஆசைகளும் தூய உணர்வுகளும் இருக்கு அது ஒரு இயல்பான முறையில இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கின்றன சோ இன்றைக்கு பாபா என்ன சொல்றார் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற ஆசீர்வாதம் பாப்தாத்து கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு நீங்க எதை ஒன்று ஒரு காரியத்திற்காக பயன்படுத்தும் பொழுதும் அது அதிகரிக்கும் நீங்க மகிழ்ச்சியை அனுபவம் செய்யறீங்க சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்யறீங்க is more external joy is more internal very deep and both are important and we need rendu me vandu namakku joy and happiness mahishi sandosham rendu me namakku avashyam rendu thiyum nam anubavam pananum baba sollar ovvoru kaariyathilum nam deviga buddhiyai payanpaduthu vendum iduve vetri ka aadharamaga irukirathu enna nam vandu ninaivula vechukano நாம எதை செய்தாலும் கூட அது கடவுளின் பணியாக இருக்கு காரியமாக இருக்கு சிலப்ப நாம் மிகவும் ஒரு சாதாரண செயலாக செய்யலாம் ஆனால் இது கடவுளின் பணி அப்படிங்கறத நாம் ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஒவ்வொரு காரியமும் தெய்வீகமானதாக இருக்க வேண்டும் தெய்வீகமானது அப்படின்னு சொன்னா கடவுளினுடைய குணங்களை பயன்படுத்துவது அவ கடவுளின் குணம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அன்பு கடலாக இருக்கிறார் அமைதி கடலாக இருக்கின்றார் எல்லையற்றவராக இருக்கின்றார் இது யாருடைய காரியம் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்கணும் காரியத்தை செய்யும் பொழுது அப்போ உங்களுக்கு வந்து நினைவு இருக்கும் நாம் அதை எப்படி பொக்கிஷங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் தெய்வீக புத்தி என்னுடைய ஆசீர்வாதம் பாபா கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கிற விசேஷமான பரிசு இதை நான் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கறத எனக்கு தெரியும் பாபா சொல்றார் நீங்க எதை ஒன்றும் ஒரு காரியத்துக்காக பயன்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறப்போ அது அதிகரிக்கின்றது அது அதிகரிப்பதனால நீங்க மகிழ்ச்சியையும் குஷியையும் அனுபவம் பண்றீங்க ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் தெய்வீக தன்மை இருப்பதே அந்த வெற்றியினுடைய அடிப்படையாக அமைகிறது வேற என்ன காரியம் நாம செய்யறோம் எல்லாம் பாபா காரியம் மட்டுமே இல்லையா நம்முடைய இயல்பு நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களோடு நாம் தொடர்பில் வருவது எல்லாமே தூய்மையாக இருக்கணும் நாம எல்லாருமே தெய்வீக தன்மையினுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தினால ஒவ்வொருத்தரையும் தெய்வீகமானவர் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வோடு பார்த்தோம் அந்த தெய்வீகமான சொற்களை பேசணும் எல்லாமே தெய்வீக தன்மையோடு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட அழகான அனுபவம் நமக்கு இருக்கும் அது புது உலகத்தை போல தூய உலகத்தை போன்ற அனுபவத்தை நமக்கு கொடைக்கும் 
இதுதான் பாபாவின் காரியம் நாம் அதை பயன்படுத்துறோம் நம்முடைய தெய்வீக புத்தியை அனைத்து நேரத்திலும் பாபாவின் காரியத்திற்கு நாம் பயன்படுத்தணும் ஓம் சாந்தி செய்தியை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சில வாரங்களாக தீதி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க சில ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு தீதிக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமா ஆக்கிடுச்சு தீதிக்கு ஜுரமும் இருந்தது அதனால தீதிய வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க இங்கேதான் இருந்தாங்க மதுபர்ல அப்புறம் அகமதாபாத்துக்கு வந்து அகமதாபாத்து கூட்டிட்டு போன அங்க எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டரும் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு உடலின் பாகத்து எல்லா தாதிகளையும் அவங்க தான் இந்த டாக்டரை வந்து இந்த டாக்டர்ஸ் தான் பாத்துக்கிட்டாங்க அகமதாபாத்ல இருக்கிறவங்க ஸோ எந்த பிராமண எந்த சீனியர் சிஸ்டர் வந்து அகமதாபாத்துக்கு போனாலும் அவங்க முழு கவனம் கொடுப்பாங்க அவங்கள பாத்துக்கறதுல அகமதாபாத்ல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் நமக்கு நல்ல வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறாங்க ஐசியூல தீதி இருக்கிறாங்க எவ்வளோ அவங்க வந்து உடல்நிலை ரொம்ப சீரியஸா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு நோய் தொற்று இருக்கு அந்த இரத்தத்துல இருக்கிற வெள்ளை அணுக்கள் ரொம்ப குறைவா இருக்கு சில நேரத்துல நல்லா இருக்கிறாங்க சில நேரத்துல ரொம்ப டவுனா இருக்கிறாங்க தீதி இன்னும் வந்து ஐசியூல தான் தீதி இருக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய சிறப்பான ஆக சிறப்பான முறையில கவனிக்கிறாங்க நாளை நாம வந்து அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்குறதுக்காக சில பேர் போறோம் அனைவருடைய நல்ல ஆசைகளையும் அனைவருடைய அன்பையும் நாங்க எடுத்து செல்றோம் வேற எதுவும் செய்தி இருந்தது அப்படின்னா நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம் உங்களுக்கு நாங்க சொல்றோம் நம்முடைய கடமை ஒத்துழைப்பு இந்த நேரத்துல என்னன்னா பாபாவின் நினைவுல இருப்பது தான் அப்படிப்பட்ட சூழலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதன் மூலம் ஆத்மா பறந்து சென்று பாபாவோட பாபாவுடைய மடியில இருக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் அந்த இதுல ஈடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நான் சொல்வேன் திதி பறந்து சென்று பாபாவுடைய மடியில இருப்பதற்காக நாம் யோக சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் அபியக்தி பரிவார் ஒருவருக்கான அன்பில் இணைந்திருக்கும் தேவதைகளின் குடும்பம் சிஸ்டர் மோகினி கிட்ட இருந்து தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற பத்தி பகிர்வை நாம கேட்டோம் நானும் கூட உங்களோட கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வந்து சரியா அதை கேட்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் நிதானமா பேச போறேன் நான் வந்து ரொம்ப வேகமா பேசுறேன்னு பொதுவா சொல்லுவாங்க அதனால ரொம்ப முயற்சி செய்து மெதுவாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அதன் மூலம் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அவங்க சொல்றதே முழுமையாக சொல்ல முடியும் முதல்ல வந்து சிஸ்டர் மோகினிக்கு வந்து நன்றி தீதி நிர்மலாவுடைய ஆரோக்கியம் பற்றி மோகினி தீதி சொன்னத விஷயங்களுக்கு மிக்க நன்றி பாபா நிர்மலா தீதி நிர்மலாக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு தூய குடில் ஆசிரமம் தூய ஆசிரமம் அப்படின்னு ரொம்ப 
தூய்மையானவர்கள் ரொம்ப குளிர்மையாக இருப்பாங்க திதி எப்படி பேசுவாங்க திதி நிர்மலா அவங்க இந்த மாதிரி ஒன்று கூடல்ல இருக்கும் போது அவங்க எப்படி பேசுவாங்க சில வார்த்தைகள் தான் பேசுவாங்க நேரடியா பேசுவாங்க எளிமையா இருக்கும் கருத்தை நே கரத் கரெக்டான கருத்தை பேசுவாங்க அவங்க பேசுவது உங்களுக்கு எந்த கேள்விகளையும் உங்ககிட்ட வச்சிருக்காது அந்த அளவுக்கு தெளிவாக பேசுவாங்க நான் வந்து இந்த தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது தீதி வந்து தீதி மோகினி நிர்மலா தீதிய பத்தி பேசும்போது நிர்மலா தீதிக்கு தெய்வீக புத்தி இருந்தது அப்படிங்கறத தீதி மோகினி மிக அழகாக சொன்னாங்க இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன உங்க கூட பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் இன்றைக்கு அப்படின்னா இந்த முரளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த நேரத்துல நான் மதுபன்ல இல்ல பாபா இந்த முரளி பேசும்போது தெய்வீக புத்தியை பத்தி பாபா இந்த முரளி பேசினப்ப நான் மதுபன்ல இல்ல ஆனா அது அது குல்சார்ட்ட வந்து நான் பேசுனது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் சொன்னேன் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு பரிசை பாபா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது நம்மை வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கைக்கு நம்மளை கொண்டு செல்கிறது இந்த தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற இந்த பரிசு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஊசியை போல சோ ஒரு இந்த ஊசியை பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மையானதாக ஆக்கி கொள்ளுங்கள் இந்த பரிசை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதன் பிறகு இந்த பரிசை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் பாப்தாதா கிட்ட நேரடியாவே வந்து கேட்டாங்க ஆசீர்வாதங்களை பற்றி பாபா நீங்க வந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற போது அந்த ஆசீர்வாதமாக அதை கிடைத்த உடனேயே நாம் அப்படி ஆகி விடுவோமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப பாபா வந்து அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா பாபா சொன்னார் பாபா ஆசீர்வாதத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்கின்றார் ஆனால் வெகு சிலர் தான் உங்கள்ல அதை ஆசீர்வாதத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறதை அறிவீர்கள் அப்ப தெய்வீக புத்தியை பற்றி பேசும்போது தே தாதி குல்சாட்ட பேசும்போது அவர் தெய்வீக புத்தி அப்படிங்க பரிசை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கறதால திடீர்னு என்னுடைய புத்தி வந்து தெய்வீகமானது ஆயிடாது ஆனா பாபா நம்மை இந்த பரிசை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார் அதன் மூலம் நமக்கு வெற்றி எப்படி கிடைக்கும் சோ நாளை நாம் அதை பயிற்சி பண்ண போறோம் சோ தாதி குல்சார் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த பரிசை சரியான முறையில நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பயன்படுத்தணும் நீங்க வந்து அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த பரிசை உங்களுடைய சொந்தமானதாக ஆக்கி கொள்ளணும் அப்ப நம்பிக்கை இருக்கணும் ஒரே ஒருவர் அதாவது இந்த பரிசு உங்களை யாரு கொடுத்திருக்கிறாரோ அவர் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் நீங்க வந்து ஒரு பரிசை இருந்து ஒரு குருட்டுத்தன்மையோட நீங்க பயன்படுத்தல ஆனா யார் எனக்கு இந்த பரிசை கொடுத்திருக்கிறாங்க தெய்வீக புத்தியை எதற்காக இந்த பரிசை நான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நான் பயன்படுத்தணும் அப்போ நான் நிறைய சிந்திப்பேன் என் புத்தியை நிறைய பயன்படுத்துவேன் இப்பயும் நிறைய என்னுடைய புத்தியை பயன்படுத்துறேன் அது தாதிக்கு தெரியும் அப்ப வந்து தீதி தாதி சொன்னாங்க வாரத்துல ஒரு நாளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நாளை உன்னுடைய பு புத்திக்கான பட்டியா ஏன் செய்யக்கூடாது உங்களுடைய புத்தியை வந்து ஒரு பட்டியில போடுங்கன்னு சொன்னாரு சொன்னாங்க தாதி உங்களுடைய புத்தியை வந்து மௌனத்துல கொண்டு வந்து எந்த அளவு முடியுமோ ஒரு நாள் முழுக்க பாபாவை நீங்க வந்து மௌனத்துல நினைவு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப தாதி சொன்னாங்க மண்டே திங்கக்கிழமை பயன்படுத்துங்க ஏன்னா திங்கக்கிழமை சிவனுடைய நாள் சிவபாபாவினுடைய நாள்ல நீங்க பட்டி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களோட 
தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற இந்த பரிசை நீங்க எவ்வளவு பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களால பார்க்க முடியும் ஸோ தீதி வந்து என்னை இன்னைக்கு இதை பத்தி பகிர்ந்து கொள்ள சொல்லும் போது நான் சில குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டேன் அதை வந்து நான் உங்க கூட பகிர்ந்து கொள்றேன் அந்த பட்டியில நான் கொஞ்ச நாளைக்கு நான் செஞ்ச அந்த பட்டி திங்கக்கிழமைகள்ல அதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் உங்களோட அதை நான் பகிர்ந்து கொள்றேன் அதன் கூடவே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் மண்டே பட்டிக்கு நான் திரும்ப போகணும்னு நினைக்கிறேன் நான் மீண்டும் இந்த பட்டியை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த அளவுல ஆழமான முறையில இந்த பரிசை வந்து நான் என்னுடைய தாக்கிக் கொள்ளணும் அப்படின்னு பாக்குறேன் எனக்கு ராஜோக பாதையில இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பாபா நமக்கு இந்த பரிசை கொடுத்திருக்கின்றார் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பரிசு மேன்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ப்பதற்காக மட்டுமல்ல நமக்கு இது வெற்றியை கொடுக்கின்றது அந்த வெற்றி நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது நீங்க ஒரு பிராமணனாக பிறக்கும் பொழுதே சோ பிராமணனுடைய இந்த பிராமண பிறப்பினுடைய ஒரு விஷயம் என்னன்னா வெற்றி வெற்றி உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட வெற்றி நம்ம பிறந்த போதே இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற இந்த பரிசு இந்த பரிசினுடைய வெற்றி என்ன அப்படின்னா ஒரு ராஜயோகியாக நாம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நம்முடைய உண்மையான அழகை வந்து நாம கண்டுபிடிக்கிறோம் பாபா சொல்ற நம்முடைய இயல்பான சுமாவங்கள் அழகானவை இது நமக்குள்ள அமிழ்ந்திருக்கு ஒரு அழகான தன்மை இந்த தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிற அந்த பரிசு நமக்கு இந்த அழகை நாம் பகு புரிந்து கொள்வதற்கு இனம் காண்பதற்கு உதவுகின்றது இந்த தெய்வீக தன்மையினுடைய குறிக்கோளை நம் முன்னால நாம வச்சிருக்கணும் இந்த பரிசு தெய்வீக புத்திங்கிறது ஒரு பரிசு அப்படின்னா என்ன இது என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்திற்கு எவ்வளவு அடிப்படையாக அமர்ந்திருக்கு இது வந்து எந்த அளவிற்கு என்னுடைய வெற்றிக்கான பாதையை உருவாக்குகிறது பாபா முரளில வந்து என்ன சொல்றார் தெய்வீக புத்தி அப்படின்னா பாபா என்ன சொல்றார் அப்படின்னா முரளில பாபா சொல்றது என்ன அப்படின்னா பாலை ஒரு சிங்கத்தினுடைய பாலை வைக்கணும் அப்படின்னா தங்க பாத்திரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ பு ஞானம் புத்தில தங்கணும்னா புத்தி தங்கமாக இருக்கணும் புத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு கலப்படம் இல்லாத சத்தியத்தை வந்து வச்சிருக்கணும் பாபா கிட்ட இருந்து வர இந்த சத்தியத்தை வச்சிருக்கணும்னா அந்த புத்தியானது தூய்மையாக இருக்கணும் சுத்தமாக இருக்கணும் தெளிவாக இருக்கணும் எந்த அளவிற்கு என் புத்தியை நான் வந்து சுத்தமாக்குகின்றேனோ அந்த அளவிற்கு என்னுடைய புத்தியினுடைய கொள் அளவு சத்தியத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கொள் அளவு எனக்கு ஞானத்தின் மூலம் பாபா சத்தியத்தை எனக்கு வந்து விளங்கப்படுத்துகின்றார் அந்த சத்தியமானது புத்தியில வெளிவரும் அப்போ இந்த புத்தி அப்படிங்கிறது இந்த சத்தியத்தின் அடிப்படையில் இரட்டை தன்மையிலிருந்து சரி தவறு நல்லது கெட்டது ஆக்கப்பூர்வமானது எதிர்மனையானது இப்படிப்பட்ட இரட்டை தன்மைகளில் இருந்து வெளியில வரும் தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது இந்த இரட்டை தன்மை இருக்கிற போது வேலை செய்யாது ஆனா சத்தியத்தின் அடிப்படையில மட்டுமே தெய்வீக புத்தி வேலை செய்யும் அதனாலதான் ஒரு சிங்கத்தினுடைய பாலை தங்க பாத்திரத்துல வைக்கணும்னு சொல்லப்படுது தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் முரளி கேட்கும் போது அந்த சத்தியத்தை வந்து புத்தியில வைக்கும் போது அதனுடைய சாரம் புத்தியில இருக்கும் அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த சத்தியம் அதாவது தெய்வீக புத்தி தங்க வச்சிருக்கும் அந்த சத்தியம் அப்படின்னா 
இது பாபா கொடுக்கிற ஞானத்துல இருந்து வரல ஆனா நம்பிக்கை நான் வந்த ஒருவர் மீது வைத்திருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கும் ஒருவர் மீது நான் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையின் மூலம் அந்த தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது வருது ஞானத்தின் அடிப்படையில இல்லை அதனால யார் வந்து எனக்கு இதை பரிசா கொடுத்திருக்கிறாரோ அவர் மீது நான் நம்பிக்கை வைத்து அவரோடு நான் தொடர்புல இருந்து அவர் கூறும் சத்தியத்தின் மீது நான் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் உங்களுடைய புத்தியில இந்த விஷயத்தை நீங்க பார்க்கணும் எனக்கு வந்து பாபா மீது ஞானத்தின் அடிப்படையில நம்பிக்கை இருக்கா அல்லது பாபா மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதன் பிறகு அவர் ஞானத்தின் அடிப்படையில என்ன சொல்றாரோ அது மேல நம்பிக்கை இருக்கா தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பாபா என்ன சொல்றார் அப்படின்னா நிராகாரமான என் மீது நம்பிக்கை வைத்திருங்க நான் நிராகாரமான நான் தான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல நம்பிக்கை வைங்க அப்படின்னு சொல்றார் இதுதான் முதல் விஷயம் எனக்கு வந்து என்னுடைய யார் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிற அவர் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அதனுடைய அடையாளம் என்ன அப்படின்னா அந்த பணிவு தன்மை நான் கருவியாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு பணிவான ஒரு கருவியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கும் அப்போ புத்தியில பாபா கொடுக்கிற ஞானத்தின் மூலம் எந்த ஒரு அகங்காரமும் இருக்காது அகம்பாவம் இருக்காது அது சத்தியமாக மட்டுமே இருக்கும் ஞானத்தை குறித்த அகம்பாவம் இருக்காது அதுதான் புத்தி தெய்வீகமானதாக இருக்கு அப்படிங்கறதை குறிக்கும் அடையாளம் மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா புத்தி தெய்வீக புத்தி இந்த ஞானத்தை அதுல வச்சிருக்கும் போது அந்த தெய்வீக புத்தி பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதுல போகாது ஆனால் ஸ்தாபனையில் ஒரு புதுசை உருவாக்குவதற்கு புத்தி வேலை செய்யும் தெய்வீக புத்தி எப்பொழுதுமே நிகழ்காலத்திலையும் அந்த சத்தியத்தை பாபா கிட்ட இருந்து அனுபவம் பண்ணும் போது அதன்படி நடக்கும் அந்த சத்தியம் அப்படிங்கிறது ஒரு புதுப்பிக்கும் பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் நான் இந்த உலகத்தினுடைய கார் இருள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும் புத்தி அப்படிங்கிறது இருள்ள வந்து மாட்டிக்கொள்ளாமல் புத்தி எப்பொழுதும் இந்த புதுப்பித்தல் அப்படிங்கிற அந்த வெளிச்சத்துல அதன் பக்கம் போகும் அப்போ தெய்வீக புத்தி பாபாவோட தொடர்புல இருக்கும் இப்படிப்பட்ட தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது ஆத்மாவினுடைய ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கும் அப்போ இந்த கார் இருளை நான் வேலை பார்க்கும் போது காரியம் செய்யும் பொழுது என்னுடைய புத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு வெளிச்ச வீடாக செயல்படுகின்றது தெய்வீக புத்தி அப்படிங்கிறது கடைசி இந்த டனல் அதாவது குகையினுடைய கடைசியில் இருக்கிற ஒரு வெளிச்சமாக இல்லாமல் வெளி குகைக்கு உள்ள கார் இருளோடு இருக்கும் அந்த குகைக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது போகும் பொழுதே அந்த புதுப்பிக்கும் பணி நடக்கும் நடப்பதை அந்த தெய்வீக புத்தி பார்க்கும் எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள் நடந்தாலும் அதுல புதுப்பிக்கும் பணியை மட்டுமே பார்க்கும் இந்த தெய்வீக புத்தியானது நான் வந்து இங்க நிறுத்திட்டு பட்டியினுடைய ஒரு புத்தியினுடைய ஒரு பட்டியில நான் இருந்த போது நான் எழுத ஒரு புக்ல ஃபுல்லா எழுதி இருக்கேன் அந்த திங்கக்கிழமை இல்லையில நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நாளைக்கு நீங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க ஒரு பட்டி செய்யுங்க புத்திக்கான பட்டி அதுல வந்து பாபா கொடுத்துருக்கிற இந்த பட்டிய வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டு தெய்வீக புத்தி என்ன அப்படின்னு நீங்க சிந்தனை பண்ணுங்க பட்டியில இருங்க 
வெளியில உங்களுக்கு என்ன வருதோ பாபா வந்து உங்களுக்கு வழி காட்டுவார் அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த தெய்வீக புத்திய வந்து நீங்க அவ்வளவு அழகான முறையில பயன்படுத்துவீங்க அது வந்து உங்களுக்கு இந்த பாதையில இந்த பயணத்துல ராஜயோகிங்கிற பயணத்துல உங்களை வழி நடத்தும் உங்களுக்கு குறிப்பாக கரெக்டாக உங்களுக்கு காட்டும் நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த நேரத்துல அப்போ நீங்க எந்த ஒரு இரட்டிப்பு தன்மையிலையும் அதன் மேல வாழ மாட்டீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவு ஏற்படும் நாளைக்கு வந்து நீங்க உங்களுடைய தெய்வீக புத்தியினுடைய பட்டியல நாளைக்கு நீங்க இருக்கலாம் நாம் வந்து சக்தி நாளாக தான் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நவராத்திரியில சரஸ்வதி நாளை நாம கொண்டாடுறோம் நாளைக்கு என்ன சக்தின்னு தெரியல ஆனா நீங்க வந்து இந்த சக்தி சுரூபத்தின் கூடமும் தெய்வீக புத்தியையும் சேர்த்து பயிற்சி பண்ணுங்க நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த பிராக்டிஸ்னால உங்களுக்கு ஒரு களைப்பூட்டும் ஒரு விஷயமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை தெய்வீக புத்தியை பயனுள்ள முறையில பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிற இந்த பட்டியில இருங்க சிஸ்டர் மோகினி சொன்ன மாதிரி என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அழகான பரிசை நம்ம மருந்து அலமாரியில வச்சிருக்க கூடாது நீங்க பயன்படுத்தணும் என்ன பயன்படுத்தலன்னா அது நம்ம விட்டு காணா போயிடும் உங்களுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெற்றியை அனுபவம் செய்யுங்க பாபா தொடர்ந்தும் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்றார் ஓம் சாந்தி அவ்வக்தி பரிவார் ஒருவருக்கான அன்பில் இணைந்திருக்கும் தேவப்புவது நாள் ஐந்து ஸ்கந்தவர் இரண்டு கரங்கள்ல தாமரை பூவ வச்சிருக்கிறார் அவர் தூய ஒரு வாழ்க்கையை வாழறார் ஒரு கரத்துல ஸ்கந்தாவை பிடித்திருக்கின்றார் மற்றொரு கரத்தினால நல் ஆசைகளையும் தூய உணர்வுகளையும் அருள்கின்றார் ஸ்கந்த மாதா கோயில்கள்ல எப்படி வழிபடப்படுறார் அப்படின்னு காட்டுறாங்க ஆப்பு மாலும் உலகத்துல நிறைய துக்கம் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் புத்தாவினுடைய முதல் படிப்பினை என்னன்னா உலகத்துல நிறைய துக்கம் அப்படிங்கறது இருக்கு இந்த உலகமே துக்கத்திற்கான ஒரு உலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க ஆனா இந்த முழு உலகமுமே வந்து துன்பத்துல இருக்கு புத்திசம் அப்படின்னு சொன்னா நாம முதல்ல வந்து படிக்கணும் புத்திசம்ல வந்து முதல்ல அவங்க சொல்லி கொடுக்கற விஷயம் என்ன இந்த உலகமே வந்து துன்ப உலகம் அப்படிங்கிறது சன்னியாசிகள் வந்து இந்த உலகமே ஒரு மாயை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால மாயை வந்து இந்த உலகமும் கூட மாயை தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த உலகத்தை வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா புத்திசத்துல வந்து பௌத்த மதத்துல இந்த உலகம் துன்பம் ஆன உலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதனால அவங்களுடைய வழிபாடுகள் அவர்களுடைய நடைமுறைகள் அவங்களுடைய எல்லாமே விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகம் வந்து அழிய கூடியது மாறக்கூடியது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கு அப்படிங்கறது அது அழியக்கூடியது அப்படிங்கறதுல தான் இருக்கு நீங்க வந்து சந்தோஷத்தை நோக்கி போறீங்க நீங்க வந்து உங்களுடைய பணத்தை எல்லாத்தையுமே அதுல போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே உங்க கூட இருக்காது நீங்க எதை சம்பாதித்திருந்தாலும் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்றது அதனால தான் அவங்க சொல்றாங்க இந்த தற்காலிகமான சந்தோஷத்தை அடைவதற்கு இது முறை அல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இதுவே அந்த மதத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கு இது உல துன்பத்தை அனுபவம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க உலகத்தை அதனால எட்டு அடிகளை உடைய அந்த பாதையை நீங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பௌத்த மதத்துல சொல்றாங்க 
ஒவ்வொரு அடிக்கும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க சாமியாக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க சாமியாக் அப்படின்னா நம்ம ஞானம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாதிரி அவங்க வந்து வெறுமன ஞானம்னு சொல்லாம சாமியாக் ஞானம்னு சொல்றாங்க அதாவது சரியான ஞானம் ஞானம் அப்படின்னா ரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது சரியா இல்லைன்னா அது எப்படி நம்ம நானம்னு சொல்வோம் ஆனா அவங்க சரியான அதாவது சாமியாக் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்துறாங்க எல்லாத்துக்கும் விவேக் அப்படின்னா புத்தி அப்போ இந்த பகுத்தறியும் சக்தி அவங்க வந்து ஆத்மா மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா பரமாத்மா மேல நம்பிக்கை இல்லை நாம ஆத்மாவினுடைய ஞானத்தை ஆத்மா ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்குறோம் ஆத்மா ஒரு புள்ளியாக இருக்கு இருவப்பூர்வ மத்தியில இருக்கு ஆத்ம உலகத்துல இருந்து வருது இந்த எந்த விஷயங்களும் இதெல்லாம் வந்து அங்க சொல்லப்படல ஆனா இந்த ஆத்மா அழிவில்லாதது அதையெல்லாம் பத்தி வந்து உம் அவங்க வந்து விரிவாக பேசணும் அப்படின்னு இல்லை ஆனா பௌத்த மதத்தினுடைய சமஸ்கிருதம் எல்லாமே வந்து சமஸ்கிருத பாஷையில எழுதப்பட்டிருக்கு நிர்வாண் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நாம வந்து சப்தத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உலகம் அப்படின்னு நாம பயன்படுத்துறோம் அது நம்மளுடைய சொந்த டிக்ஷனரி அகராதியாக இருக்கு அவங்களுடைய வார்த்தை என்ன சமஸ்கிருதத்துலனா பர்கிருத் அந்த பாஷையில என்னன்னா நிர்வாணம் அப்படின்னா இல்லாம போறது நிர்வாணம் அப்படின்னா முடிந்து போனது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க எப்படி வந்து ஒரு மெழுகுவத்தி வந்து நாம ஏத்தி வைக்கும் போது அதுல வந்து ஒரு சக்தி இருக்கு ஆனா அந்த விளக்கினுடைய ஒளி முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அது நிர்வாணம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நிர்வாண்தாம் இது வந்து இது அப்படி இப்படிப்பட்ட அழிந்து போற ஒண்ணுத்துக்கு போறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா சொல்ல முடியுமா இதை வந்து பெரு பேருன்னு சொல்ல முடியுமா ஆங்கிலத்துல வந்து முடிந்து போன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிர்வாணம் அப்படின்னாலே முடிந்து போன விஷயம்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இதுக்காக நம்ம பெரும் முயற்சி செய்யணுமா முடிந்து போன ஒன்றை அனுபவம் பெறுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இந்த உலகத்துல வந்து மனிதர்களுக்கு பல ஆசைகள் இருக்கு இந்த ஆசைகளுக்கு எல்லாமே காரணம் சாரி அது வேகமா போயிடுச்சு ஐந்து விகாரங்கள் தான் துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கு உடல் உணர்வுக்கு ஐந்து விகாரங்கள் காரணமாக இருக்கு இந்த உடல் உணர்வு வந்து அறியாமையில இருக்கு ஆத்மா பரமாத்மாவினுடைய அரிய ஞானம் இல்லாமல் அறியாமல இருக்கு அதனால அவங்க சொல்றாங்க ஆசைகளை துன்பத்திற்கு காரணம் அமைதியின்மைக்கு காரணம்னு சொல்றாங்க இது வந்து பழைய உலகம் இங்க வந்து வியாதிகளும் மரணமுமே இருக்கு இதுதான் இன்றைய உலகமாக இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு உலகத்தை பத்தி பேசுறது இல்லை எங்க வந்து அன்பு அமைதி சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு பேசுறது இல்லை ஆனா எப்போதுமே உலகத்துல துக்கமே இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பேசுறாங்க நீங்க சந்தோஷமா அமைதியா இல்லாத வரை அங்க வந்து துன்பம் தான் இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க வந்து நிர்வாண தாமத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதற்காக அவங்க முயற்சி செய்யறாங்க அதற்கு ஆசைகளை முடித்து விட வேண்டும் ஆத்மாவினுடைய அந்த விஷயங்கள் முடியணும் அப்படின்னாக்கா ஆசைகள் இல்லை அப்படின்னா அப்ப விளக்கு வந்து எரிய முடியாது விளக்கு அணைந்து போகும் அப்போ ஆத்மாவும் கூட முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா ஆசை முடிஞ்சு போச்சுன்னா ஆத்மாவும் முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அதனாலதான் பாபா சொல்றார் அந்த ஞானத்துல இருந்து உங்களுக்கு என்ன பெரு பேரு கிடைக்கும் அது அவங்களுடைய தத்துவம் அண்ணு பரல நாடுகள்ல புத்திசத்தை பௌத்த மதத்தை வந்து பின்பற்றுறாங்க எவ்வளவு நாடுகள் புத்த பௌத்த மதம் உடையதாக ஆனது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாடுகள் எல்லாமே தாக்கப்பட்டது குடும்பங்கள்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது புத்தா வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டார் ராஜ்யத்தை விட்டு போயிட்டார் அவர் தபஸ்யா செய்வதற்காக காட்டுக்கு போயிட்டார் இதனால பல நாடுகள்ல பல குழப்பங்கள் வந்து சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டது அவ அப்படி அவர் துறவி ஆன போது நான்கு ஹிந்து துறவரிகளை பார்த்தார் அவங்க வந்து அவர் கூட தபஸ்யா செய்வாங்க பல நீண்ட காலத்திற்கு அவங்க வந்து தபஸ்யாவில் இருப்பாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க விரதம் இருப்பாங்க தியானத்துல இருந்து அதை சமாதின்னு அழைப்பாங்க இதை என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நாங்க வந்து தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்ப சோ புத்தா வந்து அதை அடைவதற்காக அவர் அர்ப்பணம் பண்ணார் வரலாறுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அவருடைய பயோகிராஃபிய வந்து ரொம்ப கொஞ்சமா சொல்லியிருக்காங்க புத்தா வந்து ரொம்ப 
ரொம்ப ஒல்லியா ஆயிட்டாரு நம்ம சகஜ ஞானம் சகஜ யோகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதர் வந்து உங்க உடல் வந்து வீணா உடல் வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிடும் போது நீங்க அப்படிப்பட்ட தபஸ்யா வந்து செய்யக்கூடாது அப்ப அவர் சொல் வாரணாசிலையும் ராஜ்காட்லயும் இருந்த போது அவர் என்ன சொன்னார்னா சாதனா ஒரு முயற்சி ஆன்மீக முயற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கணும் உங்களுடைய சக்தி எல்லாம் முடிந்து போய்விடக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் சோ ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவருடைய நம்பிக்கைகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்லியிருக்கேன் ஆத்மாவினுடைய ஞானம் பாபா கிட்ட இருந்து நாம் பெறுகின்றோம் இதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக இருக்கு அப்புறம் தெய்வீக குணங்களை நாம் வளர்த்துக்கணும் அவர் தெய்வீக குணங்களை பற்றி பேசல நம்ம கருணையை பற்றி கூட அவர் வந்து பேசல அதாவது நம்ம கருணாபாய் இல்லை ஆனா அவர் கருணாயை கூட பத்தி பேசல க கனிவாக இருப்பதை பத்தி கூட பேசல ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் கிட்ட வந்து மனிதர்கள் அவர்கிட்ட பாராட்டினாங்க பரமாத்மாவை பற்றி அவர்கிட்ட கேட்ட போது அவர் ஒரு உதாரணம் கொடுத்தார் யாரோ வந்து ஒரு அம்புனால யாரோ தாக்கப்பட்டிருக்காங்க ரத்தம் வந்துகிட்டு இருக்கு அவரு அழறாரு தேம்பி அழறாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அங்க வந்து இறப்பா இல்ல என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் அப்ப அவர்கிட்ட யார உங்களை தாக்குனாங்கன்னு கேப்பீங்களா இல்ல ஒரு அந்த அம்பை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல மருந்து கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு வந்து முதலுதவி செய்வீங்களா இல்ல அவங்க வழி அவங்க வாழ்க்கையை காப்பாத்துவீங்களா இப்படிதான் அவங்க வந்து ஒரு இதுக்கு பதிலை சொன்னார் பரமாத்மா யாருன்னு கேட்டா அப்ப இதுல இருந்து என்ன நாம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா கடவுளை பற்றி துல்லியமான ஞானம் புத்தருக்கு இல்லை பல வருடங்களுக்கு அவங்க நிறைய பேசி இருக்கிறார் பரமாத்மாவை பற்றி பத்து பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பே பேசி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க அதை பத்தி ஒண்ணுமே பேசல கடவுள்கிட்ட இருக்கும் உறவு முறை பற்றி கூட பேசல அப்போ நாம வந்து அந்த அம்பை எடுத்துட்டோம் ஆஹ் அந்த ஆளுக்கு என்ன உதவி கொடுக்கணுமோ எல்லாம் செஞ்சிட்டோம் ஆனா பரமாத்மாவை பற்றி பேசவே இல்லை முழு வாழ்க்கையிலும் கூட உம் அவருக்கு வந்து கடவுளை பற்றி தெரியல அப்போ தத்துவவாதிகள் வந்து புத்தரை பற்றி வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறாங்க அப்ப அவர் என்ன அழகான ஒரு பதிலை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு பாருங்க இப்ப நீங்களே சிந்தனை பண்ணி பாருங்க பகுத்தறிந்து பாருங்க பாபா வந்து உங்களுக்கு பரமாத்மாவினுடைய ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க அதன் பிறகு நீங்க பகுத்தறிந்து பாருங்க பாபா நமக்கு பரமாத்மாவினுடைய ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவரே சக்தியின் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் அமைதி அன்பு மற்றும் தெய்வீக குணங்களின் அடிப்படையாக பாபா தான் இருக்கிறார் இந்த இந்த தெய்வீக புத்தி இந்த பண்புகள் எல்லாம் பாபாட்ட தான் இருக்கு இதெல்லாம் மனிதர்கள் தெய்வீக மனிதர்களுக்கு இது இருக்கு இதையெல்லாம் வந்து வரலாறுல பரமாத்மாவை பற்றி இருக்கு அவரை பற்றி நாம் பேசுறது இல்ல அவருடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி கூட நம்ம தெரியல அதனால நீங்க முதல்ல எப்போதுமே நீங்க பரமாத்மாவின் புகழை பாடணும்னு பாபா சொன்னார் நேத்தும் முந்தானத்து முறையில கூட பாபான்னு சொல்லிட்டு பாபாவுடைய புகழை பாடுங்கன்னு சொன்னார் இப்படி செய்வதன் மூலம் மட்டுமே உங்களுடைய வாய் இனிமையாக்கப்படும் உங்களுடைய பாவங்கள் எரிக்கப்படும் உங்களுடைய சுபாவம் மாறும் சத்தியுகம் வரும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அமைதி சுகம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்போ பாபா சொல்றார் மத ஸ்தாபகர்களினுடைய இந்த அவர்கள் வந்து பரமாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி அவங்க வித்தியாசமானவர்கள் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த வெவ்வேறு விதமான மதங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அங்க வாத்து வாக்குவாதம் செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஒரே ஒருவரை பற்றி பேசுவதற்கு மட்டுமே விஷயங்கள் இருக்கு ஒருவரை பற்றி மட்டுமே நாம பேசணும் வாக்குவாதத்திற்கே இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் பக்தியின் பாதையில நாம வந்து ஒருவரை பற்றி நினைவு செய்யறோம் காலையில ஆனா அதை வந்து நாம கலந்துரையாடுறது அப்படின்னு சொல்றது இல்லை பாபா அதனால்தான் சொல்றார் பாபாவுடைய பிக்சரை வந்து மொத நீங்க படத்தை மொத வையுங்க மொத பாபாவை பற்றிய ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றார் முரளி தேதி அக்டோபர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு தீப் மாலா என்பது உயிர் வாழும் விளக்குகளின் வரிசையினுடைய ஞாபகார்த்தம் அதே முறையில் 
விசேஷமான ஆத்மாக்கள் வெளிச்ச வீடாகவும் சக்தி வீடாகவும் அவர்களுடைய அவ்யக்த ஸ்திதியின் மூலம் ஆக வேண்டும் அவர்களுடைய ஆன்மீக ஒளி மற்றும் சக்தியின் மூலம் இந்த ஸ்திதியின் மூலம் அவர்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்தவாறு அவர்களுடைய மனோபாவம் மற்றும் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் ஆன்மீக அலௌகிக ஆன்மீக சேவையை செய்ய வேண்டும் இதுவே எல்லையற்ற சேவை என அறியப்படுகிறது நீங்கள் உங்களுடைய பிரஜைகளும் உங்களுடைய பக்தர்களும் விசேஷமாக உங்களை இந்த நினைவு நாளில் நினைவு செய்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அனுபவம் செய்ய வேண்டும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் யார் ஒருவருக்கு இந்த ஆக்கல்ட் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இந்த வெளியில உள்ளவங்களுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா இந்த ஆக்கல்ட் பவர்ஸ் அதுல இருக்கிறவங்க கூட தற்காலிகமான சக்தி தான் அது அவங்க கூட ஒரு ஒரு அவங்களை நம்புறவங்களுக்கு அவங்களுடைய பக்தர்களுக்கு ஒரு காட்சியை கொடுக்குறாங்க அப்போ விசேஷமான ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை அதாவது ஒளிச்ச வீடு வெளிச்ச வீடு சக்தி வீடாக உங்களுடைய அனுபவத்தை உங்களுடைய பிரஜைகளுக்கும் பக்தர்களுக்கும் கொடுக்க முடியாதா உங்களுடைய விசேஷமான இந்த நினைவு நாள்ல விசேஷமான ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் இப்படிப்பட்ட விசேஷ சேவையின் அனுபவத்தை கொடுக்கணும் நீங்க இப்படிப்பட்ட சேவை செய்தீர்களா அச்சா இது சேவையை பொறுத்தவரை இது சொல்லப்பட்டது இந்த தீபாவளி தினத்தில் நீங்கள் உங்கள் மீது விசேஷமான கவனத்தை வைத்தீர்களா உங்களுடைய சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்வதில் நீங்கள் விசேஷ கவனம் வைத்தீர்களா ஆத்மாக்களாகி நீங்கள் ஏன்னா இந்த ஒரு நினைவு தீபாவளி அப்படிங்கிறது பழைய கணக்கை முடிப்பதனுடைய ஞாபகார்த்தமாகும் ஆத்மாக்களாகி நீங்கள் நடைமுறை ரூபத்தில் நிச்சயமாக இதை செய்திருக்கிறீங்க அதனால தான் ஒரு நினைவாம்சம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதனால இந்த நாள்ல நீங்கள் பழைய கணக்கினுடைய பழைய கணக்கினுடைய பழைய சுபாவத்தினுடைய ஒரு சுவட்டை கூட முடித்து விடக்கூடிய அளவுல நீங்க அதை செய்தீர்களா இல்ல பழசு இன்னும் இருக்கா கணக்குகளை முடிப்பதற்கு முன்பாக நீங்க அதை சோதித்து பார்க்கணும் அதனுடைய விளைவை பார்க்கணும் நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய பதிவேட்டை இந்த முறையில சோதனை பண்ணீங்களா நீங்க என்ன நீங்க சோதனை பண்ணணும் இதுவரை நீங்கள் என்ன முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றீர்களோ எந்த அளவு சகத சதவிகிதத்தை நீங்கள் எந்த முறையில் நீங்க வந்து செய்தீர்களோ நீங்க அதில் வெற்றி சுரூபமாக ஆனீங்களா முதல் முறையில் உங்களுடைய மனதில் இருக்கிற எண்ணத்தை வந்து நீங்க சோதனை பண்ணுங்க உங்களுடைய பதிவேட்டை சோதனை பண்ணுங்க என்னுடைய முயற்சிகள்ல நான் மேன்மையான எண்ணங்களை எப்போதும் வச்சிருந்தேனா எந்த அளவிற்கு நான் வெற்றிகரமாக இருந்தேன் என்னுடைய வார்த்தைகள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆத்மாக்களுக்கு தந்தையின் அறிமுகத்தை கொடுத்தது எத்தனை ஆத்மாக்களுக்கு நான் ஒரு அன்பையும் ஒத்துழைப்பையும் கொடுத்தேன் எத்தனை ஆத்மாக்களை நான் அவ்வாறு ஆக்கினேன் என்னுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக எந்த அளவிற்கு நான் ஆன்மீக தன்மையையும் தனித்தன்மையையும் தனித்துவத்தையும் ஒரு ஆகர்ஷன் அதாவது ஈர்க்கும் தன்மையின் அனுபவத்தை நான் கொடுத்தேன் என்னுடைய செயல்களில் எந்த அளவிற்கு எப்பொழுதும் நான் அன்புள்ளவனாகவும் பற்றற்றவராகவும் அலோகிகமாகவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரினா அசாதாரணமானவராகவும் இருந்தேன் என்னுடைய செயல்களில் எந்த அளவிற்கு நான் கர்ம யோகியாக இருந்தேன் யோகயுக்த் யுக்தி யுக்த் மற்றும் ஸ்னேக யுக் அதாவது அன்பு கொடுப்பதில கூட துல்லியமானவர்களாக நான் இருந்தேனா என்னுடைய சுபாவம் என்னுடைய ரூபத்தில் அதாவது என்னுடைய முகத்தில் எந்த அளவிற்கு கவரக்கூடியதாக இருந்தது அன்பு மிக்கதாக ஒத்துழைப்பை கொடுக்க கூடியதாக தந்தையை போலவே இருந்ததா அப்படிங்கறத நான் சோதிச்சு பார்க்கணும் உங்களுடைய பதிவேட்டை இந்த முறையில் நீங்கள் சோதித்து பார்ப்பதன் மூலம் உங்களால் உங்ககிட்ட இருக்கிற குறைபாடுகளையும் பலவீனங்களையும் முடித்து கொள்ள முடியும் அப்போ உங்களால புது கணக்கை உங்களால ஆரம்பிக்க முடியும் அதனால உங்களுடைய பதிவேட்டை இந்த அளவில் நீங்க சோதனை பண்ணுங்க இந்த முரளி மீண்டும் நாளை தொடரும் ஓம் சாந்தி
use every treasure ஒவ்வொரு பொக்கிஷத்தையும் பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி சுரூபம் ஆகுங்கள் தெய்வீக புத்தி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாப்தாதாவிடமிருந்து ஆசீர்வாதமாக பெற்ற தெய்வீக புத்தி என்ற பரிசை பயன்படுத்துங்கள் ஒரு பணிக்காக நீங்கள் எதையாவது பயன்படுத்தும் பொழுது அது அதிகரிப்பதுடன் நீங்கள் சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்து களிப்படைவீர்கள் ஒவ்வொரு பணியின் வெற்றிக்கும் தெய்வீகமே அடிப்படையாகும் ஒவ்வொரு பொக்கிஷத்தையும் தகுதி வாய்ந்த முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி சுரூபம் ஆகுங்கள் தெய்வீக புத்தி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாப்தாதாவிடமிருந்து ஆசீர்வாதமாக பெற்ற தெய்வீக புத்தி என்ற பரிசை பயன்படுத்துங்கள் ஒரு பணிக்காக நீங்கள் எதனையாவது ஒரு பணிக்காக நீங்கள் எதையாவது பயன்படுத்தும் பொழுது அது அதிகரிப்பதுடன் நீங்கள் சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்து களிப்படைவீர்கள் ஒவ்வொரு படையின் வெற்றிக்கும் தெய்வீகமே அடிப்படையாகும் ஓம் சந்தி